ఆయన కీలక పదవిలో ఉన్న నేత నాలుగు దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో అపార అనుభవం సంపాదించిన లీడర్ అలాంటి పెద్ద మనిషికి ఇప్పుడు చేదు అనుభవం ఎదురవుతోందా సొంత పార్టీ నేతలే ఆయన పట్టించుకోవటం లేదా పార్టీ కార్యక్రమాలకు కూడా పెద్దగా ఆహ్వానించడం లేదా అందుకే కొన్నాళ్లుగా ఆయన ఢీలా పడ్డారా గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి నల్లగొండ జిల్లాలో సీనియర్ నాయకుడు నలభై ఏళ్లుగా ఇక్కడి రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన లీడర్గా పేరు ప్రత్యర్థి ఎవరైనా సరే తన రాజకీయ అనుభవం ముందు చిత్తవాల్సిందే ముందు కమ్యూనిస్టు పార్టీతో మొదలి తర్వాత టీడీపీలో క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన గుత్తా ఓసారి టీడీపీ నుంచి రెండుసార్లు కాంగ్రెస్ నుంచి నల్గొండ ఎంపీగా గెలిచారు ఇప్పుడు గులాబీ పార్టీ నేతైనా రెండేళ్ల క్రితం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కొరకరాని కొయ్యగా మారాడు గుత్తా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఎంపీ గుత్తాను మొత్తానికి కారెక్కిచ్చడంలో సఫలమైంది టీఆర్ఎస్ మంత్రి పదవి ఆశ చూపడంతో చిరకాల వాంఛ తీరుతుందని సుఖేందర్ రెడ్డి గులాబీ గూటికి చేరారు తనతో పాటు దేవరకొండ మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యేలు రవీంద్ర నాయక్ భాస్కర్ రావులు కూడా దగ్గరుండి గులాబీ కండువా కప్పించేశారు టీఆర్ఎస్ లో మంత్రి పదవి కోసం ఎదురు చూస్తున్న గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డికి గులాబీ పార్టీలో ముళ్లు గుచ్చుకుంటున్నాయి టీఆర్ఎస్ లో ఆయనకు చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆయన టీఆర్ఎస్ లో చేరి నెలలు గడుస్తున్నాయి మరోపక్క ఎన్నికలు కూడా సమీపిస్తున్నాయి కానీ గుత్తా ఆశించిందేమీ ఇంతవరకు జరగలేదు ఇస్తాను అన్న మంత్రి పదవి ఇప్పటిదాకా దక్కలేదు కనీసం కేబినెట్ హోదా ఉన్నా రైతు సమన్వయ కమిటీ అధ్యక్ష పదవి కూడా రేపు మాపు అంటూ ఊరిస్తుందే కానీ దక్కేలా కనిపించటం లేదు ఇక పదవుల మాట దేవుడెరుగు కనీసం పార్టీలో పరువు పలుకుబడి రెండు లేకుండా పోయాయి అన్న ఆవేదనలో గుత్తా ఉన్నారు అన్న ప్రచారం జోరందుకుంది జిల్లా పార్టీ వ్యవహారాలన్నీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డే చూసుకుంటున్నారు ఉమ్మడి జిల్లాలో పార్టీ సమావేశాలైనా అభివృద్ది కార్యక్రమాలైనా ఎవరూ తన మాట జవదాటని విధంగా అందరినీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా మంత్రిగా గట్టి పట్టు సాధించడమే కాకుండా ఎంపీ గుత్తాను మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేస్తున్నారు అన్న వాదన మొదలైంది ఇప్పటికే గుత్తా బావమరిది దుబ్బాక నరసింహారెడ్డికి మంత్రి చెక్ పెట్టేశారు మొన్నటిదాకా నల్గొండ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న దుబ్బాక స్థానంలో టీడీపీ నుంచి వచ్చిన కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు ఇక గుత్తాతో పాటు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు భాస్కర్ రావు రవీంద్ర నాయకులను కూడా మెల్లగా మంత్రి తన వైపు తిప్పుకున్నారు కొన్నాళ్లుగా పార్టీ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమాలకు గుత్తాను ఆహ్వానించడం లేదని కేడర్లో గుసగుసలున్నాయి కనీసం ప్రోటోకాల్ కూడా పాటించడం లేదని గుత్తా ఆవేదనలో ఉన్నారంటున్నారు తాజాగా సీఎం కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయనకు అభినందనలు చెప్పేందుకు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి జిల్లాలోని ముఖ్య నేతల్ని ఎమ్మెల్యేలు వెంట తీసుకెళ్లారు కానీ అందులో సుఖేందర్ రెడ్డి ఒక్కరే లేరు వాళ్లు కలిసిన సమయంలోనే ఎంపీ గుత్తా ముఖ్యమంత్రిని ఒంటరిగా కలిసి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు తనను కలుపుకొని వెళ్లడం లేదన్న బాధ కంటే ఒకప్పుడు తన వెంట ఉన్నవారు కూడా ప్లేట్ ఫిరాయించారని ఎంపీ గుత్తా ఆవేదనలో ఉన్నారట ముందే గుత్తా కేసీఆర్ కు బర్త్డే విషెస్ చెప్పేందుకు వెళదామని ఎమ్మెల్యేలు భాస్కర్ రావు రవీంద్ర నాయకులకు చెబితే వేరే పనుందంటూ తప్పించుకున్నారట తీరా గుత్తా కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రితో పాటు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారట ఉన్నవి సరిపోవన్నట్లు వచ్చే ఎన్నికల్లో నల్గొండ ఎంపీ స్థానానికి కల్వకుంట కవిత పోటీ చేస్తారని కొందరు అధికార పార్టీ నేతలు లీకులివ్వడం గుత్తాకు చెక్ పెట్టడంలో భాగమేనని భావిస్తున్నారు మరోవైపు ఇటీవల పార్టీలో చేరిన కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డికి నల్గొండ అసెంబ్లీ టికెట్ హామీ ఇవ్వడంతోనే గుత్తాను పక్కన పెట్టారని పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ జరుగుతోంది మరి గుత్తాకొచ్చే ఎన్నికల్లో నల్గొండ ఎంపీ టికెట్ అయినా దక్కుతుందా లేదా అన్న అనుమానాలు కేడర్లో బలపడుతున్నాయి దీంతో ఇప్పుడు గుత్తా పరిస్థితి అయోమయంలో పడ్డట్లయింది కాంగ్రెస్ లో గెలిచి అక్కడా ఉండక ఫిరాయించారని బద్నాం కావాల్సి వచ్చింది కనీసం పార్టీ మారినా సుఖం దక్కలేదన్న ఆవేదనలో గుత్తా ఉన్నారట ఇన్ని చేదు అనుభవాలతో గుత్తా టీఆర్ఎస్ లోనే కొనసాగుతారా లేదంటే మనసు మార్చుకుని మళ్లీ పాతగూటికి చేరుకుంటారా అన్న చర్చకు తెరలేచింది ఒకవేళ సుఖేందర్ రెడ్డి మళ్లీ వస్తారంటే ఆయనతో తిట్లు తిన్న పార్టీ అవన్నీ మర్చిపోయి అక్కును చేర్చుకుంటుందా అన్న ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి మొత్తానికి గుత్తా పరిస్థితి రెంటికిచ్చేట రేవడి కావడంతో ఇంత అనుభవం ఉండి సీనియర్ లేక తప్పారని కాస్త సానుభూతి చూపించేవాళ్లు కూడా లేకపోలేదు